大舅，孩子马上就要出来了，用力呀、啊，用力呀、啊！对，时间，林总夫人快要上炕了，再把孩子拿红包了，快点，已经看到孩子的头了，快加把劲，孩子马上要出来了，大喜啊！赶紧去拿红包，这这这，用力，用力呀、啊！时间，孩子马上要出来了。林家大喜啊！走啊，我们快走！别等着，快去拿红包！走走走走走！你这孩子得的是富贵病，没有千万家产养不活呀、啊！梁医生，快点！来了！医生，医生，怎么着了？我生了，却搞千万家产。生了，生了，夫人生了，一会儿能分开。夫人生了，王父母。你只是想让我的孩子活下去，夫人，小姐，对不起，虽然你不是我亲生的，但我一定会像亲生女儿一样对你。叶念，从今往后，你就姓司，叫司念。心衰晚期，建议治疗。心脏移植，念念，你放心，妈就是砸锅卖铁也一定会救你的。对，妹妹，哥一定努力赚钱给你治病。真是感人的一家人啊，我都要哭了。少爷，你来了。放给他。李嫂，我是来恭喜你的。如你所愿，你女儿和我姐姐配型成功了。只要你签了这个协议，林家就会给你五百万作为报酬。这泼天的富贵，终于轮到你们私家了。什么？天意啊！我的亲生女儿有救了。妈，我妹妹现在还活着呢。这份协议不是催着她去死吗？滚一边去，没你说话的份。呃，念念，妈和你哥刚才说的话，你别放在心上。咱家什么条件啊？哪有钱给你做心脏移植手术？来来来，赶紧把协议签了。哇！我想，我有必要跟你们解释一下这份协议的内容。您说。自从茵茵得了肾衰竭，我们一直在努力为茵茵寻找肾源。现在茵茵需要肾脏，思念需要心脏，两个人年龄相当。配型一致。如果茵茵走在前面，就要把她的心脏捐给思念。可如果思念……哦，如果念念走在茵茵小姐前面，就把她的肾脏捐给茵茵小姐。懂，听得懂。季总放心，呃呃，我们马上放弃治疗。念念啊，绝不可能活过茵茵。妈，妹妹还活着呢，你怎么能说出这种话？思明，你是不是忘了？你女朋友佳佳已经怀孕五个多月了，没有这五百万，我们拿什么买房子？娶她进门呀，孩子生下来是桥洞吗？念念，嗯，你放心，等你死了以后呀，妈就拿着这笔钱给你哥买栋大房子，再给他买上一辆奔驰。妈还会告诉未来的大孙子，他有过你这么一个好姑姑。你呀，是妈身上掉下来的一块肉，父亲快死了，还能为家里做点贡献，心里一定高兴坏了吧？哎，还赶紧把字签了。过了这个村，可就没这个店了。来来来，给你把钱一千了。来。我不要，我不要。今天喝吃药了。妹妹，要吃药啊？这药不能吃。妈，这是医生开的治疗心衰的药。是药三分毒，吃多了伤肾。妹妹，吃这个。哦，肾丸。保肾丸，可是妹妹得的是心脏病啊！你懂什么？反正她的病也治不好了，还不如从现在就开始保养，给茵茵小姐留一对活蹦乱跳的大腰子。李嫂
，周到。<笑>念念呀，你可要想清楚了，这三条腿的蛤蟆不好找，两个肾的活人多的是。要不是你得了这个病，这泼天的富贵能轮到咱们私家头上吗？况且你嫂子已经发话了，要是再不买好房子呀。他就去做引产手术，到时候殷小姐等得了，在家肚子里的孩子也等不了了。思、嗯、念，还磨叽什么呢？牺牲你一个，幸福你全家，这么好的机会，别人想要的。是啊，念念，这老话说得好。就人命胜造的心情，我们可不只是人命。哎呀，这好日子是越来越有盼头了。燕城哥，还得是你，要不是你把思念带到医院来，这么好的善缘，国杰可就要错过了。这份协议还有些细节问题。你那老板，你帮我挑几串好的烤一下哈。好嘞，没问题。念念，念念，一个人在外面转悠什么呢？嫂子，我你是不是忘记和林家签的协议了？这要是黑灯瞎火的，你一个人死在外面没人发现，这肾源可就不新鲜。这肾源可就不新鲜。小佳，你胡说八道什么呢？这么多人看着呢。那我说的不对吗？反正他现在也是心衰晚期，那早捐晚捐不都是捐？现在也就林家愿意花五百万来买他的肾源，还不如早点捐了，给活着的人做点贡献。妹妹，喝杯奶茶吧。这叫一经落，万物生。那、啊、吃点吧，不行不行。哎呀，拿着。妹妹，你嫂子说的都是气话，你别放在心上。她今天胎动的厉害，嫂子胎动了。对，小家伙可有劲儿了。妈还会告诉未来的大孙子，他有个比这么一个好姑姑。那赶紧给他起个名字吧。我估计是等不到他出生。妹妹，你想通了，哥哥给你磕一个。这块儿就是最好的位置，做南朝北一山分水，重要的是这个位，国际顶尖知名大学博士，典型的高精尖人才，还有这位著名表演艺术家，得了三次荣获万花奖最佳表演奖。你想想，到了地下跟这样的人做邻居，那社会地位一下就提起来。下面也分三六九等，死人也是要面子的呀。你想想，这人呐。不能选择在什么环境下出生，但是能选择在什么环境下死亡了。哎，这不也是你这辈子能为自己做的最后选择了吗？司女士，我代表未来所有的受捐者，感谢您的无私奉献。思念，你手上拿的是什么？遗体捐赠，所有，你把尸体都捐了，光着身子躺在讲桌上让人做研究，你还要不要脸？还有人自愿做这种事儿呢，死了都不安生，何必呢？你们懂什么？人家小姑娘就是为了医学发展做贡献，心善着呢。衣服穿这么露，你都是要死的人，穿成这样想勾引谁？林少爷，助力医学发展是好事。
，你不要侮辱用。好事，谁不知道你和林家签了协议？你把肾捐给我姐，林家会给你五百万作为报酬。没想到你这么年轻，不光想要钱，还想要一个无私奉献的好。五百万，这么多钱？子胜，你小点声。姐，咱家花了五百万买房子，他现在从头到脚。我是一个将死之人，不管林家和私家达成了什么协议，我拿不到一分钱。那你的意思是说，我们林家应该先把钱给你？那我们给了钱之后，你又不想死了呢？哎，你妈是林家的保姆，你就该为我们林家付出。林家愿意买你的肾，那是你的福气。你敢打我！我心衰晚期。你要敢碰我一下，立刻打你！仗着你得了绝症，你不讲武德！法律明确规定，禁止任何器官买卖行为。林少爷这么做，也承认林家犯法了。放屁！思念，我知道这份协议让你很不舒服，可是林家有钱，不是我的错。我向你保证，等我死了之后，我一定把心脏无偿捐献给你。请不要利用这份协议要挟林家，好吗？姐，一，汉城，林家没有推我，是我自己倒在地上的。不是他还能是谁？要是现在杀人不犯法，你是不是现在就得把我姐杀？好，拿到他的心脏。你说话要讲证据。我姐肾衰竭并发失明已经很长时间。你不就是仗着他看不见吗，燕城哥？思念是你的员工吧？你现在就把他开除，没有收入来源，他活不了几天。你站住！既然你已经准备好了后事，不如给我们个准确。你打算什么时候去死？难道我做了什么很该死的事吗？所有人都盼着你。他的胎记怎么和我的一模一样？上车。我会对你负责，我可以做你男朋友，但这件事情不能告诉任何人，尤其是依依。谁教的你穿这样的衣服？我以前没穿过，现在觉得好看，所以买。有问题吗？你是一个病人，你还知道我是个病人？我跟你说过，让你离茵茵远一点。医院是林家开，我已经提前出院了，你还要我怎么？建成，我知道你从来没有喜欢过我，和我在一起也只不过是为了堵住我的嘴，让我不要告诉你茵茵那件事情。好啊，现在我死了，死人是不会说话的，我们可以分手。你的遗体捐赠申请，我已经取消了。从现在开始，没有我的允许，哪儿都不准去。让他把钥匙了。是。四小姐
，该吃药了。还有这个，先生让你选一下。先生说啊，您毕竟是个女孩子，这种东西还是要选个自己喜欢的。你看看，哎，这个就不错，还雕着花呢。建成。连你也要我为林依依去死吗？东西都交给他了，按照你的原话呀，字不字的跟他说的。啊、喂，妈，你嫂子出事了，赶紧回来。什么？嫂子出事了，你别过来！嫂嫂，你冷静一点，你再过来我就动手了。自己伤了肚里的孩子啊！嫂子，思念，我问你，你到底什么时候给依依小姐摘善？嫂子，虽然你跟我哥还没领证，但好歹我们是一家人啊。没车没房，你还想要有家人？那你认识我哥的时候就是这样啊？那我就活该跟他一辈子吃苦是吗？是，以前没孩子的时候。有情饮水饱，可是现在不一样。我们现在有孩子，你知不知道？养一个孩子现在需要多少钱？在现在这个社会，没有钱的日子有多难过？佳佳，我会努力挣钱养你和孩子。你闭嘴！你比任何人都知道，如果现在有钱的是你，没钱的是那林依依，那那现在被逼着去死的人就是他了。我只是想让我的孩子有一个好的生活，我有错吗？啊？好消息，好消息！<笑>夫人说呀，她在市区买一套房子，会过户到孙敏的名下。现在呀，只要你也人同意，我们一家人马上就可以搬进去住。真的，太好了！念念，念念，你就答应吧，只要你哥他可以少奋斗几十年，你侄子他也能有一个好的生活呀。思明。嗯，念念呀，嗯，你就帮帮你哥，帮帮咱们思家吧。念念，谢谢你啊，念念。嫂子知道这样比你实在是太过分、太无情了，但是，可是嫂子也是为了你侄子好呀。要不，要不嫂子给你跪下，念念。嗯，念念，夫人想见你。我还记得。我第一次见你的时候、啊，夫人，这就是我女儿念念，刚参加完高考。夫人好，听说成绩不错。啊、女孩子家家呀，会洗衣做饭就行了。大学，我们就不念了。那怎么行？还能像你一样，一辈子给人当佣人吗？过来，嗯，这个孩子我喜欢，我会给你找一所学校，你安心念书，费用的事儿你不用担心。谢谢夫人。您一直是我最敬重的长辈。你去看的那块墓地，我买下来了。左邻右舍都是文化人，到了下面也好有个伴。啊，我还会请高僧给你做一场法事，保佑你下辈子平平安安的投个好胎。夫人，其实我我知道，这对你很残酷，可是我的依依实在是不能再等了。我知道我不该谢恩图报，可是，请你理解一个做母亲的心情。我只希望我的女儿能好好的活着。明年，我女儿的下半辈子就拜托你，请你理解一个做母亲的心情，明年。我只希望我的女儿能好好的活着。思念，思念，思念。
你来啦！把手给我，听话。我还不够成熟吗？我常常在想，我是不是做人哪里有问题啊？为什么会落得这个众叛亲离的下场？不是那样的，思念，不是那样的。有句话说。父母之爱子，则为之计生忧。我妈爱我哥，练练呀，你就帮帮你哥，帮帮咱们四家吧。所以他希望他能够顺利的结婚生。我嫂子爱他肚子里的孩子，这是嫂子也是为了你侄子好呀。所以希望给他更好的物质条件。林夫人爱她的女儿，女儿的下半辈子，拜托你了。所以他希望你一一能够。看我呢，可能我是从食堂缝里蹦出来，我也要死了。我没有感受，我不会难过吗？为什么你们所有人都可以说出让我去死？为什么我还活着？可是，在你们眼里，我已经只是一个血淋淋的器官了。思念，思念，你冷静一点，冷静一点。我知道你要吃，你害怕我从这里跳下去，我的器官摔碎了，我的肾就不能用了。可能我用情至深的爱过，爱了整整七年。什么？你说什么？我说我爱了你整整七年。我用尽我所有的力气爬下去，可你呢？林依依，林依依，你的眼里只有林依依。我们家虽然不富裕，但是从小到大，我妈和我哥都没有亏待过，所以在巨大的利益面前，他们选择了金钱，向现实低头。我无话可说。可我不明白，林依依到底哪里好？值得你那么小心翼翼的保护他吗？林依救过我的命。建成，建成，建成。没事吧？我知道。啊啊！这没事。林茵茵救过你的命，林茵茵弱的连瓶盖都拧不动，你居然相信她能把一个一米八的男生从火塘里扛出来？你说什么？妈，还得是你，三言两语就把思念劝得去跳楼了。说起来，我昨天看到她腰部有一块胎记和我一模一样，不知道的以为我和她才是龙。说什么？就这儿啊，一模一样的。我记得少爷和小姐刚出生的时候有两块一模一样的胎记，这怎么少爷的还在，小姐的没有了呢？哎呀，别胡说，夫人在自家医院生产，哪里有错？是你看错了。燕燕，我，你说什么？我说你任何救命，哎。啊啊！燕晨。赶紧站！四年。四年，四年，四年，不，四年。四年，不，四年。妈，妈。四弟，四弟
，一个保姆的女儿，不好好学习、做饭，分数竟敢考得比我姐姐好。地上的包子你都吃，你还真是不挑啊！放开他！燕城阁，我们在教育不懂事的下人。没钱就是下人，那用我们计较的资产，是不是我想让你吃什么就得吃什么？燕城阁，林家和季家可是世家，所以你应该很清楚季家的事。如果你喜欢搞三六九等高低贵贱的，先来跟我混，看看谁的话有你。燕城哥哥，是我弟弟他不懂事儿了，我替他向你赔个不是。快走。喂，脏了就别吃了，食堂有免费的，你晚点过去，我让阿姨给你留一些。是我不小心，再见。既然这样，这一刻所有的尘世喧嚣都静止，我不再是谁的谁，我只是我。杨医生心跳恢复了，但是他出血了。为什么你们所有人都可以说出让我去死？为什么我还活着？林依依，林依依，你的眼里只有林依依。建春，这笔债。怎么还没好啊？是死是活给个准话呀！妹妹今日罪有天相，闭嘴！跳楼都不死，我的依依要等到什么时候？谁是思念家属？我是阿妈妈，医生，我女儿还有气吗？可以做器官移植了吗？她怀孕，必须马上通知孩子的父亲，而且家属。要在这份人工流产同意上交。怀孕？不可能！我女儿是最乖的，除了昨晚，她就没有夜不归宿过。是啊，她连男朋友都没有，怎么可能会怀孕呢？可能是有些孬种，不想承认吧。找不到孩子的父亲就算了，必须马上签字。妇产医生已在做准备了。这、这个手术是非做不可吗？她从那么高的地方摔下。命就剩半条了，加上怀孕增加她心脏的负担，现在胎儿已经出现了流产。如果怀孕，会让妹妹死得快一点的话，依依就不用等那么久了。呃，这种事情，我觉得还是等念念醒了，或者找到孩子的亲生父亲再说吧。我就是孩子的父亲。你就是那个老主。快收拾镜子！好好好，好收拾。这样是要收拾你不敢。你这医生怎么还打人呢？当初我要追你，不让我追。你看看人被你糟蹋成什么样了。天辰。如果不是你今天来，怎么会来这么多学妹？看上哪个了？你真无聊啊！不是你。如果觉得看台上那个就不错，安安静静、斯斯文文。你要没兴趣，我去了啊。嗯。他在学校处境很难的，你给我老实一点啊！这儿的。你你们认识啊？对不起，你该对不起的人是我吗？
念念什么时候和季总？呀，就算念念真的和季总有什么，那肯定跟季总没关系啊，一定是我们家念念主动的。他怎么？是我强迫的他，我满意了。死丫头，我家里好的不学，你居然去抢依依小姐的心上人！介绍一下，这是我新交的男朋友。哟，都在呢。跳楼都没摔死，命真硬。说话呢，李嫂，你们家这么折腾，是想多要点钱吗？我再多给你五百万，让你女儿换个死法。你闭嘴！你说的是人话吗？燕晴哥，是在救我姐的命。你哄了这娘们这么久，不就是为了让她自愿把身掏出？都临门一脚了，装什么？谁爱死谁死，这个事儿我捐。这可不不行。行了。手术结束了吗？你说吧。从此以后，我跟他没有任何关系。我不想看见。思念学妹，恭喜你毕业了，你的人生将开启一段崭新的旅程。所以，你要不考虑找一个帅哥谈个恋爱呢？杨学长，鲜花我就先收下了。这是我第一次收到别人送的鲜花，我舍不得还回去。但是，我有一个喜欢了很久很久的人，我想再等等。等等，你会不会再不认识我？谢谢你。谢谢你看看越越越深越他刚才说他有喜欢，不能是你吧？季总，我们找到了当年实验室火灾现场的保安，确定了思念小姐没有在现场出现过。林小姐，季总的人来找过我，问了当年火灾的事儿。盛夏姐很快会打进你的账户，你不用再出现了。任何人都无法把你从我身边抢走。季，燕。季总，你签个字。桌子哪来的？上大学的时候，林夫人送的，跟林依依小姐是一对。林要是不喜欢我，坐着吧，挺贵重的。我们找到了当年实验室火灾现场的保安，确定了思念小姐没有在现场。刻在我心底的名字，忘记了世界这回事，于是谎言说了一次就一辈子。你可以安详，可是我只能听见。
。妈，什么事啊，这么急啊？妈，什么事啊，这么急啊？没让你去把人带来，没让你去把一具尸体带来。妈，你狗血电视剧看多了吧？还真相信胎记认亲这回事？我姐她到底是哪儿做错了？让你怀疑他不是你亲生的，我那天就是看错了。我去抢救室问过了，他身上根本什么都没有。不信你去问季彦成啊，他俩睡了。你这个小贱人，欺负我姐是个病人，居然想用这种手段伤害，当我们林家是吃素的。那你也不能去医院抢人呐、啊，医院就是我们开的。医院是救死扶伤的地方，不是让你去当土皇帝的。救死扶伤，医院每天救那么多人，为什么就救不了自我会给茵茵找到合适的肾源。什么叫合适？血缘匹配就叫合适。那些劣质肾源，我们放弃过多少次了？那些病入膏肓的人，他们的肾源质量和思念一个健康人能比吗？你说什么？你说什么？思念的病例是假。他根本就没有病，是你修改了思念的病例。是你知不知道，修改病例是违法的？妈，不负。哟，燕城，你来了，坐。之前我发给您的那份病例，思念的这份病例，其实在我回国之前已经看过了。对了，他一直都是在这家医院做的检，有什么问题吗？现在还无法确定，必须等思念的身体稍微恢复一段时间，我再给他重新做一次检查。过来，你知道，心衰患者的末期啊，都会并发肾衰竭。如果你做好了给茵茵小姐换肾的准备，一定要在她的并发症之前。早做打算。我接个电话。喂，梁伯父，我妈晕倒了。什么？行，我现在马上过来。我有急事儿，先出去一趟妈，你醒了。岳夫人，你怎么样了？好点了吗？没事。啊，子深，你快带你姐姐回屋休息去，妈没事。思远，这是我们的孩子。什么？你说什么？当年我跟你分手的时候，就已经怀上了茵茵和子深。现在，子深为了帮茵茵换身，修改病例，做了违法的事情。这件事一旦暴露的话，我们的两个孩子就都完了。齐思远，为了我的孩子们，我只能这样欺骗你。努力了这么久，如愿到他身边了，现在满意了。你醒了，感觉怎么样？呃，你妈说先回去照顾你嫂子去了，所以就先……嗯，不用安慰我了，他们巴不得我早点死。哎，呸呸呸，什么死不死？我爸是最权威的心脏学专家。他一直在国外。我跟你说，最近有一个神秘的富商给他投了一大笔资金，这不刚回国，让你赶上了吗？爸，我给他检查一下身体。啊，你帮我拿下听诊器。哎，感觉怎么样？好多了。就是有点胸闷。哦，行，我给你打一针，你好好休息
骗报告。他们都有，为什么我没有啊？你给我。上班时间。别怕，我找了个医院，我带你去看看。你在这儿干嘛呢？在等你爸。行了吧？我爸是心脏病学专家，又不是肾病专家。讲心理是个，你要闲着没事儿，帮我找我爸听诊器。找听诊器干什么？我爸要你心理健身。哎，你干嘛去？如果你做好了给云姨小姐换肾的准备。一定要在他的并发症之前早做打算。不对，这不是一个医生该说的话。大叔，哎，燕城，怎么了？我来看看他。他的情况我已经看过了，之前的医院诊断的没有问题。您的听诊器找到了。啊、嗯，凭我多年的行医经验，他是典型的急性心脏衰竭，这很好判断。所以您的建议是，趁他的身体机能还没有完全受损，尽快安装人工心脏，拖延时间，等待合适的心源，是他现在最好的治疗方案。我先忙。他给你打针了没有？关你什么事？有没有？你凶什么凶啊？我要睡得着，不用打针。你出去，看一眼就烦。出去。我妹妹她。死了，妹妹，我妹妹她死了，妹妹，可还没有见你最后一面呢，你怎么就走了呢？哥错了，哥不该贪财，哥不该答应让你去宣誓，你明明还好好的。哥怎么能眼睁睁的看见你去死呢？这这个事咱不讲了，哥带你回家，哥带你回家。啊！诈诈尸了！出去，都出去。啊、你你没事就好，我我们出去，你好好休息啊。季总，既然我妹妹还活着，那有话直说。啊，您是楚城季家的太子爷，我老婆说，像您这样的世家，最最在意名声，不管是生孩子还是打孩子，都都是要给钱的。你们一家是吸血鬼吗？我我我妈说过，女孩最重要的就是贞洁。我妹妹不能给您白睡呀、啊！你妈说，你老婆说，你快三十岁的人了，你但凡有一点担当，你妹妹至于被逼成这样？怎么还有脸说别人？季，英英小姐，我妈炖了点补品，让我给您送过来。谢谢你啊，思明哥哥。不用谢，那你趁热喝，我先走了。你要给思念安装人工心脏
，这只是个借口。开胸以后，就说他现在的情况要比预想的好。哦，如果他们说这是医疗事故，我个人愿意承担这个责任。都上手术台了，生死就由不得他，不如直接把肾摘了。我是医生，不是屠夫。你知道伪造病例、非法谋取他人器官。承担多大的法律责任吗？不但要坐牢，整个林氏都要跟着走样。我一遭病例，怎么他们说他当的是念念？思明哥哥，你听到什么？我我我我我我什么也没听到。叶叶小姐，你你看得见了？我逗你玩呢。谁？我先走了。念念，念念，你好，这张床的病人呢？说是出院了，刚走没一会儿呢。放开我！你放开我！我不上车。剑、哎、神，不是你小子行哎，我就吃了个饭的功夫，你把人给我偷走了。他是我女朋友，谁知道？如果你不想让他有危险，就不应该让他离开你的视线。我要给他换一个医疗团队。你疯了！我爸是最权威的心脏学专家，我不信任他。你，等会儿。我问你，我爸怎么得罪你了？你知道我们季家的事，整个楚城没人敢得罪他，但也不见得人人都会跟你出事。然后呢？我知道你从小在孤儿院长大，小时候得了一场重病，是你爸手药，把你养到这么大，他在你心里是最好的医生，但他不见得只是一个医生。不是你说这话什么意思啊？不是你说这话什么意思啊？你爸的人际关系是你需要去了解的事情。至于我有没有冤枉他，等新的检查结果出来就知道。需要我抱你？不需要，我不会再相信了。思念，不知道你还能去哪儿？你还有家吗？就在今天，你嫂子还在怂恿你哥来找我要钱，你信不信？就算你回去了，只要我一句话。他们就会立刻把你给我送死。我们已经分手了。我没答应。需要你答应吗？季彦辰，我是一个人，不是你招之即来挥之即去的一条狗。我都要死了，还需要看你脸色吗？思念，当你和茵茵配型成功的那一刻，你就已经身不由己了。所以呢？所以我就应该任由你们所有人摆布是吗？别装了，剑臣！明明你比任何人都希望我去死，比任何人都希望拿我的肾去救林依。你现在装作一副很在乎我死活的样子干嘛呢？因为我跳楼之前的一番话吗？实验室那场火灾，胡说八道的。实验室的那场火灾，胡说八道的。我当时抱着必死的决心，多少有点不甘心，所以我胡说八道。我就是想在你和林依依面前制造一点隔阂。不过。从天台上跳下来的那一刻起，我想通了，人生在世，除了这副身躯，没有任何东西属于自己。被牵挂也好，被指责、谩骂也罢，期盼、嫉妒、委屈，这些情绪在死亡面前根本不值得一提。没人爱就算了，剩下的时间，我会好好爱我自己。不属于我的命运，不要命，不要清醒，还有梦能紧紧抱着你，爱写出我的诗经，算不出我的命运。不跟你好了。给我的名下一辈子来换你。
，你怎么才回来呀、啊？明天啊，咱们就要搬到林夫人给咱们买的新房去了。你都不知道今天这一天我收拾了有多久。念念呢？念念回来没有？他他不是在医院吗？难道他又跑了？念念又丢了，出事了！念念一定出事了！你又发什么疯啊？他要出事，昨天就出事了。跳楼都摔不死，他要真比茵茵小姐活的时间长，那咱们这个家也就不用搬了。不搬了，不搬了，咱不搬了。思、哎、明，念念不能捐身，他得的根本就不是绝症。你说什么？我亲耳听到的。是林子胜修改了念念的病历，就是为了骗我妹妹给他姐姐捐肾。不可能，妈，咱们现在必须马上找到念念，把真相告诉他。万一他再做出什么傻事，就来不及了。妈，咱们分头去找。念念得的就是绝症，今天就是天皇老子来了，他也必须是绝症。就是天皇老子来了，他也必须是绝症。妈，你疯了！事到如今，我也只能把真相告诉你。念念不是我的亲生女儿，茵茵才是你的亲妹。什么？是我换走了林夫人的女儿。茵茵的身体太差，如果不是生在你家，她根本就活不下去。所以，所以思念，他才是林家千金。思念，你不能把真相告诉念念。如果念念不给莹莹捐肾，你的亲妹妹就要死了呀。可是念念也是我的妹妹呀。血浓于水。不，这对念念不公平。思念。你们谁呀、啊？要干嘛？你要去哪儿啊？跟他女儿说，让他马上回来。嗯。我不是说不说。呃，喂，念念啊。哦，我跟你哥还有嫂子，准备搬到林夫人买的大房子去，你就在医院安心等死吧。你说什么呢？那你现在根本就不想看到我们三个，我就要跟他说家里没人，他才会回来的。你妈跟你说什么？他说他们已经搬到林夫人送的大房子里去了，让我在医院好好待着。不是吧？你该不会是垃圾桶捡来的吧？那我先回去一趟，我正经还在家里呢。不是你真打算离开这儿？季彦辰有句话是对的，我不能在一棵树上吊死。就算真的治不好，我也应该去更大更好的医院试试，说不定还有一线生机呢。是，其实我爸……就算真的治不好，老天给了我第二条命，剩下的时间，我也不想被困在这里。哼。你傻不傻？什么叫老天给了你第二条命？是我爱，是我救了你。喂，知道。思念，我有事要先回医院一趟，你先回去吧。嗯、呃，晚点我去接你。那你去忙吧，我自己可以的。哎。几点了？还他妈不回来？老太婆让你耍我们是不是？没有没有没有，他一定会回来的。没有证件，他连旅馆都住不了。老大，来了。哼、嗯。
所有人，往回去，往回去，去住。防住，防住！加油，加油！画的这么好，不再坚持一下。我报考了金融专业的研究生。想赚钱？想离某个人再近一点。当当当当！祝念念小朋友生日快乐！谢谢哥，今天是你十八岁生日，吃完这个蛋糕，你就是大孩子喽。快许个愿吧。都多大的人呐、啊，还学小朋友吃蛋糕呢？快，来，我们快去。好嘞。时间过得真快呀、啊，一转眼你都这么大了。谢谢妈。谢谢妈妈的新衣服。我操！妹妹，快走！哎，站住！站住！站住！住住妹妹，快走！快走！快走啊，妹妹！哥，哥，你别管我，你快走！他们冲你来的！别打了，快追！站住！救命！救命！儿子，你怎么样？你别吓我！你快醒醒！救命！有人了！有没有人了？救救我！儿子，怎么了？让开！把腿放平！能听到我说话吗？醒醒！打幺零！打幺零！大哥，那好像是楚城季家太子爷啊！不过就一个人，就一个人啊，就一个人好吧？哎呦，白痴啊！这我们惹不起，走。反正挺肥呀、啊，哥们儿，我跟你讲，我这一百万下去啊，你一个人。不是，大哥祝福给我，杨医生，你已经被停止了，这个病人就放心，交给我们吧。杨医生，我儿子还有救吗？思念呢？你们不是搬走了思念人呢？这么喜欢这个桌子，就因为我跟林茵茵有一只一模一样的
，所以你给我戴上，我就成林依依替身了，对吧？你不要自作聪明。我怎么自作聪明了？有本事你就杀了我，不然就算我粉身碎骨，我也不会。卑鄙不成，改色诱了是吧？我以前怎么就瞎了眼看上你们这种伪君子？我知道你现在很生气。我是今天现在才开始生气的吗？你说说，我谈个恋爱，就因为林依依有病，所以我就要跟偷情一样，生怕走漏一点风声被他听见，刺激到他。行，现在我也有病。别碰我，建成，迟来的情人比早见。我抱你去房间休息。我不去，我不去。你最好消失在我的视线里。消失同学，画的真不错。哎。时间是注定的缘，今生是否会？季彦辰，我是不是上辈子欠了你的？我竟然有一瞬间想